evening, everybody, and thanks for coming out. И добрый вечер всем, и спасибо за то, что вы сегодня пришли. My name is John Eckhart, and I come from Hamburg, which is in the northern part of Germany. Меня зовут Джон Эккарт, и я из Гамбурга, который находится в северной части Германии. It's very exciting for me to take part in this project that Lud Miller, who gently introduced me um, uh, in this uh, project you can see here on uh, uh, this flyer also, um, has um, invited me and given me the opportunity to come to Moscow for the first time. И мне очень приятно, что я являюсь частью этого проекта, о котором вам только что рассказала Людмила, проекта, о котором вы можете найти информацию на небольших листовках на ваших стульях, и поэтому мне очень приятно быть с вами. Yes, so um, I will take the opportunity tonight um, and talk about my work a little bit. И сегодня вечером я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поговорить с вами о своей работе. And um, uh, I'm fortunate to have such a fluent translator. И очень круто, что у нас есть такой шикарный выдающийся переводчик. But um, due to the translation process, my speaking time is more 40 minutes than 90, in fact. И поскольку нам придется удваивать речь, да, в связи с переводом, по сути, моя речь будет, наверное, не на 90 минут, а на 40. So, um, I will touch on most things rather briefly. И я постараюсь вкратце осветить все вопросы. And especially since we are not so many tonight, you are invited to raise your hand at any moment and ask a question if it's something is not quite clear or um, you would like to know immediately, you are welcome to ask and interrupt me also. И поскольку нас здесь сегодня немного, это даже нам на руку, поскольку каждый из вас, в случае, если он что-то не понимает или хочет что-то, какие-то пояснения получить, он может поднимать руку и задавать вопросы. But I uh, hope we can make the um, uh, time at the end for a little question and answer session, which is also um, my pleasure to talk directly to you, would, uh, I would really appreciate some um, questions from you also. Но могу сказать, что и в конце нашего разговора будет на сессии вопросов и ответов, и для меня будет большое удовольствие поговорить с вами и ответить на интересующие вас вопросы. But I'm going to begin with um, a question to you. Но начну я с вопроса к вам. Um, who in the audience is involved with music professionally? Is there anybody? Есть ли кто-то из вас, кто профессионально занимается музыкой? Um, and um, I, uh, who is a, would call himself a hobby musician maybe? Или может быть те, кто наз называет себя uh, музыкантом в качестве хобби? Uh -huh. Okay, I see. And um, just so I uh, can estimate um, uh, what to talk about. Okay. Ну, я примерно могу уже понимать, что мы можем поговорить с вами. Yes. Who has seen this exhibition? Anybody except for you? I know you. Welcome uh, back. Кто-нибудь, кроме вас, добро пожаловать снова обратно. Об этой выставке слышал ранее, видел ли что-то, может быть, уже? Okay, I think tomorrow is your day to visit it. Я думаю, завтра у вас есть отличная возможность, чтобы посетить эту выставку. Yes, I'm very happy about this uh, restore project because it actually touches on several strands of my work that are important for me. И еще раз, мне очень приятно участвовать в этом проекте от Restore, поскольку он касается очень важных аспектов моей жизни. To give you a brief chronology um, how I arrived at this work, um, I'm going to uh, give a brief overview of uh, my professional career. И чтобы у вас сложилось некоторое понимание той хронологии, того, как я пришел э, к этому делу, хотел бы рассказать вам о моей музыкальной карьере. I started making music um, apart from the regular piano lessons as a kid. 
И начал я свои занятия музыкой, ну, если не учитывать, конечно, свою игру на фортепиано в детстве. As a bass guitar player, as a teenager. Хотел бы рассказать вам именно о том, как я начал заниматься музыкой в качестве бас-гитариста, уже будучи подростком. Um, I became uh, rather interested in uh, jazz and related music after a while. Спустя какое-то время на занятии меня заинтересовала музыка направления джаз и сопряженные с ней стили музыки. So my bass guitar teacher encouraged, encouraged me to buy a double bass in order to be more flexible. И чтобы быть более гибким и расширить свой кругозор, мой учитель по бас-гитаре предложил мне купить контрабас. And this was um, the beginning of a lifelong passion that is lasting up to today. И это было началом долгого страстного пути, который продолжается и по сей день. Um, when I finished school, I started to consider um, going to music school, conservatory. И когда я окончил школу, я решил uh, пойти и получить музыкальное образование, пойти в консерваторию. Because music um, I found out after school is really what I'm interested in. It's really the main, um, my favorite activity and thing to um, think about. То есть музыка стала очень важной частью моей жизни. Музыка стала всем тем, о чем я постоянно думал, о чем мечтал. I was already involved in jazz music, but decided to go for a training of classical music. Я уже имел некоторый опыт игры uh, джаз музыки, однако я решил пойти и получить классическое музыкальное образование. Uh, for a, a simple reason, I uh, wanted to um, enjoy a very thorough um, professional training for my instrument. То есть я хотел получить очень серьезное, фундаментальное uh, знание и uh, теорию практику о музыке. And spent five years um, at the Musikhochschule Lübeck in the north of Germany, its conservatory. И потратил пять лет своей жизни на музыкальное образование в консерватории на севере Германии. With exclusively classical music. Которая особенно специализируется на классической музыке. However, with just 50% of my time, while I dedicated the other to working as an increasingly professional jazz musician. Однако при этом половину своего времени я уделял тому, чтобы расти и развиваться как джазовый музыкант. And um, getting to know, let me put it this way, I have always been a very, very um, curious person and um, ad, I might say adventurous. Uh, я всегда был довольно любознательным человеком, я бы даже сказал, что несколько авантюрным. So I arrived at um, my dealing with 20th century contemporary classical music. Поэтому я решил изучать, хотя и классическую музыку, но более современную, классическую музыку 20 века. For, for everybody who does uh, maybe not have an um, exact idea of what this means, um, we start maybe with composers such as DBC or in fact Igor Stravinsky. Uh, если вам не очень понятно, что же это значит, что за этим стоит, могу сказать, что начали мы изучать творчество таких композиторов, как DBC или, например, Stravinsky. And it is a tradition that is still alive um, today, I would say experimental classical composition. До сегодняшнего дня существует Та самая классическая музыка, которая, можно даже сказать, экспериментальная. I found this very interesting because it touches on uh, many different um, techniques and also other art forms. Мне показалось это интересным, поскольку это использует и вовлекает самые разнообразные музыкальные техники исполнения. And after my classical training, I applied for um, a postgraduate program in the United States. И после этого я использовал свои знания, свое образование для того, чтобы дальше образовываться уже после этой консерватории в Соединенных Штатах Америки. 
to study uh, with a special professor um, who is whose main occupation is 20th century music. И моим руководителем был профессор, кто специально занимается очень давно классической музыкой 20 века. And this allowed me um, also, thanks to um, a, a generous scholarship, to really dive deep into this contemporary uh, music and classical um, tradition. И их опыт, их знания позволили мне глубоко окунуться классическую современную классическую музыку. So um, that was the training part, and what followed was my work as a professional freelancer. Ну, это что касается моего обучения, моего образования, и далее начинается моя история как профессионального фрилансера в области музыки. Um, it is important to understand that in um, Germany and uh, in all around Europe there is a kind of music scene for me to actually work in as a freelancer. Конечно, стоит упомянуть, что в Германии, как и в других прилегающих европейских странах, существует сама музыкальная сцена, где есть место таким, как я, музыкальным фрилансером. Фестивалы, радиостанции, концерты, сериалы, клубы. Это и мероприятия, и фестивали, и клубы, и везде. То есть есть спрос. So I um, uh, made the main focus of my professional work what you would call contemporary chamber music. И я сфокусировался на том, что, наверное, сейчас называется как современная камерная музыка. So that would be a typical setting for me to work in. You, what you see is a chamber orchestra. It includes commonly, let's say, 10 to 30 musicians. И вот классическое окружение, да, типичное представление того, в каких условиях я работал. Это камерный оркестр. Обычно он состоит из группы человек от 10 до 30. And um, uh, the procedure is usually this, that I um, get a request for uh, the performance of compositional music by composers. И здесь... Какова процедура? Обычно получаю я запрос на проведение вот такого концерта от какого-то композитора. I uh, have to fumble a big envelope with a pile of music from my mailbox. Я должен у себя в почтовом ящике получить огромный пухлый конверт с нотами, с музыкой. Put it on my music stand and practice. Поставить его на себе на пюпитер и музыкальную стойку для нот и практиковаться, практиковаться. And uh, travel somewhere, um, usually in Europe, but sometimes it's also on other continents to rehearse. И приходится практиковаться и репетировать в самых разнообразных местах, в разных странах и континентах. And um, this I do with uh, many groups. Um, some more, some less frequently, but um, pretty much non-stop since 2002. Um, there, it's important to understand that there is a high factor of, you could say, service included in this work. И надо понимать, что в эту работу включен, скажем так, большой, скажем так, сервис. So uh, in this music scene there's always a demand um, for professional and skilled musicians. В этой сфере, вот в этой области всегда есть большой спрос на высокопрофессиональных музыкантов. And uh, nobody expects you to do this kind of work without proper payment. И никто, конечно, от вас не ждет, что будете заниматься этой работой без соответствующей надлежащей оплаты. 
Uh, however, I, I have developed a whole range of my personal projects and interests on the side. Однако, параллельно с этой работой я развивал uh, целый ряд своих собственных проектов. And um, it is sometimes uh, quite challenging because it involves uh, more uh, organizing things yourself. yourself. Uh, конечно, это не просто, поскольку это обязывает организовывать некоторые вещи и не только себя. Yeah, so it's less of this service type of um, character. То есть тут уже нет вот этого готового сервиса, да? Um, and uh, it's it is a challenge to make um, these more personal creative projects a part of my um, professional life. Конечно, всегда сложнее, uh, это больше вызов заниматься своими собственными проектами, реализовывать свои вещи, uh, помимо участия вот в таких uh, оркестрах. But um, I've been doing this for um, about 15 years now. Но, как я и говорил, я этим занимаюсь на сегодняшний день уже порядка 15 лет. And um, by now I have developed a whole range of um, what I would call um, uh, personal projects and my own approach. И к настоящему времени я разработал то, что я называю собственный подход или собственные стили работы. And I'm going to um, touch on a few of these projects um, to give you a kind of an idea of how big the range of activity is. И я хотел бы представить вам некоторые из этих проектов, чтобы вы понимали, насколько широк спектр задач, которые, спектр проектов, которые у меня есть. So, um, here is an excerpt from um, a solo double bass recital. I call it Xylo Beyond. Uh, и вот, пожалуйста, перед вами отрывок. Сейчас будет uh, соло выступление на контрабасе, которое называется Xylo Beyond. The word um, comes from biology and means to live with, on, or by the wood. Этот термин он из биологии и он означает жизнь с участием либо с деревом, то есть жизнь с деревом. I have performed this uh, evening filling recital in about in nearly 50 concerts all over the world. Uh, с этой программой были даны порядка 50 концертов по всему миру.
So this uh, we're just uh, we're skipping around a little bit in which is about uh, about 45 minute performance. Да, здесь я перематывал, поскольку это все-таки на 45 минут выступление. And um, uh, I'm going to show you now uh, some of my work on bass guitar and electronics. И теперь хотел показать вам свою работу уже с бас-гитарой и с электроникой. I should maybe um, say before I show the video that this um, is a collaboration with um, a visual artist. И до того, как посмотреть, хотел бы упомянуть, что это мое сотрудничество с одним художником. And um, her name is Katrin Bietke. А ее имя Катрин Катрин Бетка. Бетка? Yeah, Katrin Bietke. She happens to sit back there. Also. Сегодня она с нами, вот позади um, вас. Fortunately. <laughs> um, and uh, we have been working together for over 10 years. Мы работаем вместе уже более десяти лет. And uh, we have a lot of things in common, the way we work in different media. И у нас очень много общего, причем в самых совершенно разнообразных областях. And I chose this video because it shows both my work with the bass guitar and electronics and my interest in interdisciplinary work. Я показываю вам эту работу, поскольку она, во-первых, характеризует то, как вот я работаю с бас-гитарой, с электроникой, а с другой стороны, это показывает междисциплинарное, скажем так, между различными направлениями. Это на грани музыки и, собственно, визуального.
Yes, this is um, a collaboration with Kasim Bejke called Visual Basic. Вот это сотрудничество наше вместе с Капин, которое называется Визуальный бас. And, um, I'm looking at um, to show you a more typical setting in which we perform. И хотел бы показать еще пару сеттингов, в которых мы обычно работаем. This would be, is an old industrial hall in um, our hometown of Hamburg. Такое индустриальное помещение индустриального типа это в Гамбурге. So as you, yes, as you can see, it's very large. Um, we um, use large um, spaces and also sound systems. Видите, помещение довольно просторное, большое, поэтому мы использовали и соответствующие звуковые системы to create a kind of a hypnotic uh, effect. Для того, чтобы создать этот тот самый гипнотический эффект. Okay, so uh, and um, to round this up. This is also me and uh, one of my base music projects. It's called uh, Bassbald. И еще один музыкальный проект, который называется Басвальд. And that would translate to Forest of Bases. Который можно на русский перевести как Лес Баса. And I work with a set of turntables, record players. И здесь я работаю на двух так называемых вертушках, то есть на пластинках. Okay, in this case I was playing jungle music. Здесь я играю музыку направления jungle, which is one of the most important phenomena in low frequency when it comes to music. И музыка это направление является очень интересным феноменом, если говорить о низкочастотной составляющей этой музыки. And um, which takes us right um, to the core of uh, my way of working is why does this guy have so many projects? И таким образом мы подходим к вопросу, а почему же этот парень занимается таким большим количеством разнообразных проектов? Um, when you visit my website, which you are invited to do, it features a lot of uh, music you can play and some video footage also. Вы можете посетить мой сайт, и я всех приглашаю это сделать. Там вы можете увидеть самые разнообразные проекты, это и видео, это и фотографии. You will see that um, um, for the ordinary visitor, this is a little bit of an overkill in variety. И, конечно, для рядового пользователя это может показаться чрезмерным, такое большое количество, такое обилие проектов. Which is exactly um, something I am interested in. Однако это именно то, что мне интересно. I believe that um, if you um, agree to say I'm going to work in a creative way. И если вы согласитесь с тем, что все-таки uh, есть в этом творчество, есть в этом креативный подход. Yeah, and you want to do something uh, fresh and surprising. То вы поймете, что всегда хочется сделать что-то новое, свежее, интересное. Um, I find it important that it is also uh, fresh, feels fresh for myself. 
И для меня важно, чтобы я сам чувствовал, что это свежее, что это интересное. And uh, not keep repeating myself within one discipline only. Чтобы не повторять бесконечно самого себя в рамках одного направления. But to actually uh, practice the idea of the new. Я хочу именно практиковать саму идею того, чтобы быть новым. So I've spent many years in different musical camps. Поэтому я провел большое количество времени, много лет в самых разнообразных музыкальных, так скажем, лагерях. And I figured um, if it is supposed to be something is supposed to feel fresh, you should not stop for um, it being acoustic or electric. Поэтому, если вы хотите быть постоянно новым, постоянно интересным, вам не стоит зацикливаться ни на акустике, ни на электрической музыке. Old or new. Это может быть и старым, это может быть и новым. Composed or improvised. Это может быть заранее готовая композиция, это может быть импровизация. I'm, I want the whole thing. Мне хочется всего и сразу. And this uh, allows me... Um, Especially since I've done it for um, a long time now and very intensely um, to draw new connections. И тем самым я пытаюсь постоянно строить новые связи, привлекать новые связи. Yes. So, uh, what do these very different projects have in common? Но что же все эти проекты имеют общего? Obviously. I'm interested in bass. Конечно, и это очевидно, мне интересен бас. Bass is for me among uh, other things, it's uh, physical and bodily. Поскольку для меня бас uh, это не просто музыка, это нечто, что ощущается физически, ощущается телом. It is actually something you can uh, feel, especially at higher volumes. Это вы можете почувствовать сами, своим собственным телом, особенно на большой громкости. But it can also be spectral and atmospheric. Но при этом он может также быть спектральным, атмосферным. It is um, more tied uh, to structure and time. Бас более завязан в музыке на структуре, на времени. Than to For example, deliver musical information such as in melodies. Чем на том, чтобы представлять слушателю какую-то музыкальную информацию, переносить какую-то мелодию. Um, so um, it is uh, it has led me to certain themes, musical themes over the years. И за эти годы это привело меня к некоторым музыкальным темам. And uh, would be um, Medi meditation, repetition. Это и медитация, и повторение. It would also include um, the archaic. I would like to call it the archaic. Также это вовлекает в себя аспект архаичности. Я бы назвал это так архаичность. And also um, the slow, maybe slowness, time. И опять же это протяженность во времени. Yes, because uh, with low frequency you you cannot uh, um, work as densely as, for example, you would with high uh, frequency such, such as on a violin. Потому что с низкими частотами нельзя работать, скажем, с таким же темпом, как и с высокими частотами. Например, как это можно делать со скрипкой. And it is very important when it comes to my own projects um, for me that they come into existence in real time. И что особенно для меня важно, эти проекты зачастую появляются здесь и сейчас в реальном времени. However, they are not mere improvisation. Однако это не просто чистая импровизация. I have spent a lot of time developing a very thin line that is both compositional and improvisational. Я очень долго работал над этой тонкой гранью между композицией и импровизацией. Or maybe it's better to say uh, something 
um, new that is neither nor. Или, скажем так, это ни то, ни другое. Um, these are certain, um, I would like to call them uh, strategies. Я бы скорее назвал это стратегии. Yes, so um, we're going to take a look at uh, a few of my publications. И давайте посмотрим на некоторые из моих публикаций. This um, takes us back to the um, solo bass playing. Вернемся снова к соло выступлениям. And um, I made a private recording of this music that was released in the year uh, 2008. I was fortunate that um, a famous international is a big man of European improvisational music. Я тогда смотрел выступление одного очень известного человека в области импровизации. His name is Evan Parker. I sent him this recording just to get a personal feedback. Его зовут Эван Паркер, и я выслал ему запись для того, чтобы получить от него какую-то обратную связь. And um, he obviously liked it so much that he decided to release it on his um, uh, worldwide active record label. И она, эта запись настолько ему понравилась, что он решил ее выпустить на своем мировом лейбле. And um, by that time I was increasingly getting interested also in photography. К тому времени я все более и более интересовался фотографией. So the cover of this um, record uh, features a tree, a, a tree fungus. Uh, на обложке этого альбома uh, вы видите этот древесный гриб. It looks like an ear. Но при этом uh, он напоминает по форме уха. And it um, goes back um, to the title, which means to live on or by the wood. И мы вернемся к тому вот названию, о котором говорил, да, вот этот вот, uh, ксилобион, что означает жить на дереве, рядом с деревом, то есть жизнь вокруг дерева. And the music is already touching on themes of ecology. Конечно же, это касается и темы экологии. That means, um, in short, uh, it is a more, um, like I um, said earlier, a strategic way of connecting many things at the same time. То есть, как я и говорил ранее, это некий стратегический способ объединить в одном несколько вещей. As you saw in the video clip, um, when I play the double bass, I'm doing uh, many things at the same time, even though I'm playing by myself. И как вы видели на той записи, где я играл на uh, басу, я пытаюсь сделать в одно и то же время несколько вещей. But the uh, interesting thing about ecology for me is um, a certain kind of beauty that comes from it. И что мне лично интересно в области экологии, это то, та красота, которая от нее исходит. And um, it is very much what I said earlier, it is neither composed nor improvised. И опять же, как я и говорил ранее, это то, что не является композицией и не является импровизацией в чистом виде. Um, yet it is always recognizable. При этом это всегда узнаваемо. Unfortunately, we do not ha have the time for a compositional workshop to go into depth. К сожалению, у нас нет времени, чтобы детально разобраться с каждой композицией. But a very simple metaphor would be uh, uh, to, you look at um, um, a certain plant species, you will realize that it is always recognizable, but never the same. И хорошим примером или метафорой может быть здесь пример растения. Вы всегда его узнаете, всегда можете понять какое-то конкретное растение, но при этом они никогда не бывают один в один похожи, они всегда разные. So if you transfer this idea to music, поэтому если вы попытаетесь перенести такую идею на музыку, it means it cannot be composed. Это значит, что ее нельзя сочинить. Because that would in my world, make some, try to make something always the same. 
потому что, опять же, в моем мире, в моей вселенной, это будет означать, что данная композиция будет всегда одной и той же. Yet, if it is completely improvised, it is completely different every time, which is also not what I'm looking for. Однако, если это чисто импровизация, она будет вообще разная каждый раз, и это не то, что я ищу. And um, I'm um, telling you this now because it is something you can find in all my projects. И я говорю вам эту идею сейчас, поскольку вы можете проследить ее во всех моих проектах. I, after um, playing this music for a few years, и после того, как я играл эту музыку несколько лет, I felt the need to uh, develop the music uh, further in terms of um, polyphony. Я посчитал, что должен развиваться дальше в своей музыке в области полифонии, which means things roughly means things sounding simultaneously. Что в самом широком смысле, грубо говоря, означает несколько параллельных музыкальных потоков, звучащих одновременно. And that um, led me to this project, which I called Forests. И это привело меня к новому проекту, который называется Леса. Yes, and what you can see here is um, my publication. Перед вами опять же моя публикация. Of this music, uh, this is. Этой музыки. If it's not uh, clear, um, a flash drive. Если еще это непонятно, то перед вами флешка. And it is um, uh, integrated in a piece of branch. И она помещена в кусочек дерева, ветки. And um, this branch is embedded in what is actual real forest material. И эта ветка находится в нормальном настоящем материале, то есть часть леса. And uh, around, this is, um, is embedded in a book-sized transparent box. И все это помещено в прозрачную коробку по размеру вот книги. Um, and on this, uh, let me see, uh, go here. Um, each one is made by myself, by hand. Каждая из них изготовлена нами, вручную. And um, I made uh, roughly 250 of these. Я изготовил примерно 250 штук их. And um, it sold out within um, about one year. И распроданы они были где-то примерно в течение года. And uh, on this flash drive you will find uh, two hours of music. На этой флешке находится два часа музыки. And um, it is related to my uh, solo project Silo Beyond, but more polyphonic. Она также связана с, мо с моим соло проектом uh, Silo Beyond, но более полифоничным. In the sense that I recorded four basses on four different tracks. Uh, это значит, что я записывал четыре баса на четырех дорожках. So I started growing a garden of music by developing piece after piece and track by track. Другими словами, я вот растил огород своей музыки, накладывая слой за слоем, дорожку за дорожкой. And by uh, using actual forest material, I was able to draw or put a focus on aspects of e this kind of ecological beauty I was и опять же, используя натуральные материалы, лесные материалы, я пытался привлечь внимание и к теме экологии. Also included on this flash drive, um, there are 200 digital photographies. На этой флешке также присутствует uh, большое количество фотографий. And I made these um, pictures in a piece of forest land in Sweden, Scandinavia. И все эти фотографии 
были сделаны в Скандинавии, в Швеции. And I think um, they make uh, a good example of uh, the ecological aesthetic that I was talking about earlier. И это как раз таки uh, характеризует ту эстетику экологии, о которой я говорил ранее. Yes, and plus uh, some um, texts on how I arrived at this music. И это текст о том, как я пришел к этой музыке. So um, this project is trying to um, cover my interests on several levels at once. Этот проект пытается охватить несколько моих интересов в одно и то же время. You can actually smell it when you open one of the boxes. Даже когда открываете книгу, можно почувствовать запах. Yes, so, and um, to show you one more, this is my project I call Foresta. Foresta. And this shows um, me playing the bass guitar um, with live electronics. Здесь я также играю на бас-гитаре, при этом параллельно еще электроника идет. And the idea is to have the sound of the bass and especially the bass uh, string as a source material. И в этом случае мы пытаемся использовать бас-гитару, конкретно звучание бас-струн как исходный материал. But to give it uh, ever new dimensions by the use of electronics. Но при этом за счёт использования электроники и обработки звука пытаемся придать этому новое звучание, новый смысл. In uh, this case, um, we I use uh, digital electronics. You can see my MacBook there. Uh, здесь мы использовали цифровую электронику. Видите, находится там и MacBook мой. Uh, but I arrived at this method after many years using uh, a lot of regular guitar processing effects, a full table of them actually. Но к этому я пришел не сразу, а поначалу использовал большое количество обычных гитарных эффектов, то есть и аналоговых. Yeah, but by the use of electronics I was able to um, develop a new facet of the um, ecology idea. И за счет этого использования новых эффектов я пытался отобразить новый аспект вот этой идеи экологии. So what I do is I spend um, a lot of time developing 
software patches. Я потратил довольно большое время на разработку новых звуковых патчей. That uh, do certain things with the sound of the bass. Которые определенным образом обрабатывают звук бас-гитары. Just um, a short look at the setup. И uh, вот небольшой пример того, как это звучит. Actually, the, um, I think my internet problems come from having this huge Cubase session open in the background. Я думаю, проблемы с интернетом все-таки были вызваны тем, что у меня параллельно Cubase еще работал. Yes, so I'm going to close this down, and if we need it, I'm going to open it later. Поэтому закроем и, пожалуйста, видео. Um, okay, so this is my setup, um, and you can see I do most of the processing with my feet. И как вы видите, здесь большая часть обработки в реальном времени я делаю посредством ножных контроллеров, то есть ногой. So the, the sound of the bass guitar goes to an uh, interface sound card. То есть звук из бас гитары идет в интерфейс в звуковую карту. That is simultaneously um, allowing me to control my software. Что позволяет мне в реальном времени управлять программным обеспечением для обработки баса. But it contains no effects. Но по сути то эффектов там и нет. Um, I can um, connect further electronic pedals to it. Тут и далее можно цепь из эффектов uh, наградить. Or to be more exact, um, these are these pedals are completely empty as well and allow me to control the software. То есть эти педали, они внутри сами по себе не имеют никакой схемотехники, они не являются эффектами, это всего лишь контроллер, который управляет программой в компьютере. So as you can see, um, I'm, I don't have to fumble with my hands on anything, I can just focus on the playing and do the process, control the, uh, if I want the music to change, I can do this also with my feet. И как вы видите, здесь я даже особо руками то вот и не играю, и изменяю звучание инструмента именно ногой, там, меняя его обработку. But uh, the trick is really to develop um, a processing software or patches, as I call them. И здесь uh, все заключается в том, чтобы придумать те самые патчи, те самые программы обработки звука. And I would describe um, a lot of the electronics that I do as very basic, such as uh, filtering, reverb, or um, delay. И здесь я использую обычные классические эффекты, такие как фильтр, uh, delay, reverb. But I spend a lot of time um, finding a very specific ways of working with them and creating a performance setup. Но вся прелесть в том, как это правильно организовать, как это настроить таким, чтобы, таким образом, чтобы сделать выступление.
So uh, it is not a long time ago I was um, starting to think about a proper way to publish this music. И сравнительно недавно я задумался о том, как все-таки наиболее правильно и грамотно эту музыку публиковать. And I um, went for uh, vinyl double LP. Vinyl is like a я uh, прежде всего подумал о виниловых пластинках. In a, another uh, special design. Но при этом с особенным дизайном. So um, what I did is I uh, found somebody that helped me realize the package idea, which is a handmade paper box. И я нашел человек, который помог мне реализовать эту идею, идею упаковки правильной, то есть это бумажная упаковка. And relating to the uh, themes of ecology, it, the records are a kind of a marble green. Uh, и при этом, опять же, должно преследовать uh, тему экологии, а не такого зеленоватого. Все so it's a special color mixture in the material, and every record is a little bit different from the other. Uh, и поскольку все это сделано из натуральных материалов, каждая запись и даже каждая упаковка, они немного отличаются, они все разные. And I found somebody after searching and trying with different companies uh, who could make this um, heavy paper box that looks like a frame. Uh, я нашел опять же людей, которые сделали из плотной бумаги эту упаковку, которая выглядит как рамка. It happened to be in um, Athens, Greece, a guy who has been working with uh, special papers for decades, actually. It was a guy from Athens, Greece, who made this box. And the reason why it had to look like a frame is that I wanted to, again, um, include photography in this project. And the reason why we decided to make this box in the form of a frame is that, again, we were following the idea of uh, photography, so it's another interest in photography. Um, and um, there are exactly 100 of these records, double records. Там находится 100, ровным счетом 100 записей. And if you are interested in one of these records, you have to go to this site. Если вам интересны покажутся эти записи, вам нужно перейти вот на этот сайт. And you will find uh, one. Hundred um, images. Photography, photography. Yes, we have one hundred images. I took these images again in um, a forest in Sweden. Тут их сто штук, и все эти фотографии я сделал опять же в Швеции. And um, they combine um, several aspects. Здесь uh, объединены несколько аспектов. The most important, I would say, is to, um, by this um, procedure, I involve the listener, I include the listener. И здесь я пытаюсь, скажем так, привлечь к участию слушающего. And invite uh, him or her to uh, pay attention to detail. И пытаюсь всех призвать, его или ее, обращать внимание на детали. As um, I made exclusively macro images for this project. Поскольку для этого проекта были сделаны эксклюзивные макро фотографии, макро съемка. This uh, uh, moss species is about uh, this tall. А эти растения, они вот такой высоты, то есть очень маленькие. Well, here you have um, also a very interesting picture. It's actually a spider web that is refracting the sunlight. Вот тоже интересная фотография. Это сеть паука, которая отражается отражение солнца на ней. And so on. И так далее. So I um, get information from the customer. Which, yep. which picture? Uh, получаю информацию от, скажем так, клиентов. 
uh, and I go to uh, a professional uh, photo store and get a high quality print of this image in the right size. О том, какая фотография понравилась, и после этого иду, распечатываю уже в большом размере эту фотографию. And mount it in the frame. И помещаю ее в рамку. And uh, send them to uh, Japan, Australia, California. И отправляю, собственно, по адресу, неважно, это Япония, Австралия, Калифорния. Um, obviously, this kind of work is um, uh, very... We're talking about small editions with a lot of work. Конечно же, такого рода деятельность она ограничена небольшими тиражами. Um, but for me, it has turned out over the many years doing projects such as these create a kind of a personal um, brand of uh, output. Но я всегда занимаюсь именно такими проектами, проектами имеющие личностную составляющую. So I um, get uh, people interested, uh, like radio, uh, magazines. И таким образом я пытаюсь привлечь интерес и слушателей, и различных журналов, и так далее. Yes, and I'm, um, 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 this is obviously not about the financial profit. И, конечно, это далеко не всегда о финансовой прибыли. But about developing this whole um, musical aesthetic and idea. Это больше о развитии такой вот музыкальной эстетики, музыкальной the... идеи. The integration of different um, media. Это интеграция различных средств выражения. And of um, very different uh, approaches to music making. И опять же олицетворение различных подходов к тому, чтобы делать музыку. And um, if you add the DJing, the photography, electric, acoustic, and so on. Если вы объедините воедино вот это и диджейство и аудиовизуальный компонент. So I, um, I created a sort of a jungle situation. Я, наверное, создал некое подобие музыкальных джунглей. In which I can um, do my work uh, and develop it for the, over many years. В которых я, собственно, и живу и творю уже много много лет. And find uh, like-minded people. И пытаюсь найти людей, которые мыслят так же, как я. Um, and um, to come to this project, uh, one of them was Nastya uh, Polikarpova. И одним из таких людей была Nastya Polikarpova, who is a, a friend of mine and uh, in part responsible for uh, this exhibition project. Которая является моим другом и помогла мне организовать yes. вот этот uh, проект выставку она. The restore. Um, uh, it's a, basically a photo. Uh, exhibition idea. Прежде всего, это идея проведения фото выставки. And um, I see if I have this open. Yes. Um, one day she sent me um, this plan and um, containing the pictures. They're very small here, but it's not important. И в один день она выслала мне вот такой план выставки с картинами. Здесь они очень маленькие, но не в этом суть. And uh, told me there is ideas for um, an exhibition project in uh, Moscow, um, and they are considering including sound. И сообщила о том, что эта выставка планируется проведению в Москве, и кроме этих картин там также будет и звуковое сопровождение. And um, the idea was um, uh, for um, each picture to have a set of headphones in the exhibition playing back um, a kind of a loop. И идея была в том, чтобы у каждой картины, у каждой стойки uh, поставить рядом и наушники, которые будут проигрывать циклично определенный отрезок музыки. Which could be uh, relatively short, like 30 seconds. Которая будет на самом деле небольшой, буквально 30 секунд. So I did use my... Um, uh, my my method of choice for this my instrumentarium was again uh, this что касается музыкального сопровождения инструментарий был тот же and i developed um, i took each picture to develop a piece of music for it и для каждой картины я написал небольшой музыкальный отрывок yes and um, and i uh, would uh, throw this into 
Cubase and do some editing. Затем я все это выгрузил в программу Cubase, немного подредактировал. And in addition, uh, create a larger piece of music uh, about 45 minutes long. И дополнительно записал еще один музыкальный отрывок порядка 45 минут длительностью. That is composed exclusively of these uh, 15 loops that I made before. Который был создан на основе вот тех 50 небольших музыкальных uh, петель, отрывок, отрывков, которые транслиру транслировались. Yes, and so this um, project is a good example, a case in point. Этот, uh, это хороший пример. Кстати, этот проект является хорошим примером. For me, how to involve uh, um, my different interests and uh, activities. Того, как я объединяю воедино различные свои интересы и увлечения. Since I, um, especially since I was also asked to be a DJ for the Vernissage, Uh, и на самом мероприятии, на этом вернисаже, меня попросили участвовать так же и как диджея. Yes, and travel the world and meet uh, new people, new places, and take even more pictures. Но и кроме того, это была отличная возможность попутешествовать по миру, познакомиться с новыми людьми и сделать еще большее количество фотографий. Yes, and so um, I'm in the middle of um, of this my professional life today and I'm curious I'm happy to say that I'm curious myself to see where it's going to lead me. И на сегодняшний день я в середине этого пути, который я однажды начал, и могу сказать, что самое приятное, что мне самому интересно, куда это всё меня приведёт. I uh, really hope it um, uh, was an interesting look for you at the work of uh, um, uh, musician of today. Я надеюсь, вам тоже интересно посмотреть вот на таких музыкантов сегодняшнего дня. Maybe give you some um, inspiration or um, ideas of what is possible. Может быть, это даст и вам какое-то вдохновение и некое понимание того, что же возможно. Yes, and I would uh, encourage everybody who is um, uh, making music and interested um in um doing something personal and creative и я лично призываю всех творить делать что-то своё делать что-то новое to spend a lot of time um finding out uh what it is you are after and stay stick with it and be patient я призываю всех к тому чтобы искать себя и пытаться полностью реализовать и при этом быть терпеливым. As um, I'm fascinated by works of art that take um, time to develop, but also time to consume. Я искренне восхищаюсь теми произведениями искусства, которые потребовали время на создание и потребовали время на понимание. And uh, I think we live in a time where the uh, attention span is roughly 25 seconds. Мы живём в то время, когда тратим своё внимание на вещи не более 25 секунд. And as far as I'm concerned, I know I'm uh, maybe in the minority right now, uh, uh, the interesting things start happening as you put time into them. Но я считаю, и возможно, я здесь окажусь в меньшинстве, что настоящие вещи начинают происходить когда вы посвящаете им достаточное количество времени. I uh, would like to now um, uh, answer some questions if there are, are any of whatever kind uh, or you would like to give me some feedback uh, about whatever comes to your mind or went through your head as you were listening. For, for now, thank you very much. А за сим разрешите поблагодарить вас и сказать, что Вы можете задавать вопросы, если вам что-то казалось интересным, что-то вам может быть было непонятно, пожалуйста, я открыт. And uh, um, also um, thank you for, to uh, Restore and everybody involved in making this possible meeting you. И спасибо Restore и всем тем, кто сделал это мероприятие возможным. Okay, here we go. Any questions? Итак, поехали, вопросы. Or, or comment maybe. Или комментарий может быть. Была фотография на контрабасе играли в лесу.
каковы результаты замеров деревьев, тех, которые были поближе к тому месту, где вы играли через некоторое время? Известно, что гармоничная музыка делает так, что если ее слушают животные, у них, у коров, например, появляется повышенное качество качественного молока. Если помидоры, то они процветают. И, соответственно, растения, они тоже живые. Я думал, что вы это давно-давно знали. И, соответственно, я подумал что вы могли бы на обратной стороне своих описаний альбомов написать результаты качественного замера. Спасибо за эту идею, за эту мысль. Конечно, в вашем комментарии заложен и очень интересный вопрос. What is harmonious music? Что такое вообще гармоничная музыка? И в зависимости от того, как к этому относиться, как на это смотреть, это может быть совершенно разными вещами. Um, some people think we have an uh, example in my city of Hamburg. If you play Mozart to them in the subway, there will be less crime. А некоторые считают, например, что вот в Гамбурге люди, что если будете играть классическую музыку в метро, то будет меньше преступлений. Но если посмотреть на более, более, скажем так, приближенным взглядом, более внимательно, вы поймете, что эта музыка иногда вне гармонии. Because it uses the so-called tempered tuning system. Потому что она использует так называемые альтернативные системы настройки. And I have worked with composers who very skilled composers who have dedicated their lifetime in exploring um, actual natural harmonic relations. И я знаком с композиторами, очень известными композиторами, которые потратили большое количество времени на изучение естественных гармоник, природных гармоник. And it, the sound can take on many, many different phases. I have to admit. Я должен признать, что звук сам по себе имеет очень много обличий. Um, but also it tells us that um, harmony um, is not just about pitch and not just about music, but about many aspects in a piece of art. И музыка учит тому, что гармония касается не только совпадения нот, не только высоты тона и их комбинации, но намного больше. Я спрошу на русском, чтобы было понятно всем. Немецкого не знаю. Мне интересно, вот вы играли и джаз, и классическую музыку и современную классическую музыку и ambient и то что я называю нойзом и мне интересно вот сейчас играя ту музыку которую вы нам показывали используете ли вы знания из классической или джазовой музыкальной гармонии или может быть вы зная их напротив идете наперекор чтобы специально не использовать их или может быть у вас есть какой-то свой мир The first is the case. Первое. Uh, Absolutely. Um, I have to say, my uh, both my experience in jazz and classical music is essential. Могу сказать, что фундаментальное классическое образование оно неотъемлемо. And I'm particularly interested, even if something seems removed or remote from um, traditional music. И если те вещи, которые вы видели, кажутся отдаленными от традиционной классической музыки. To create my own uh, personal relation and connection to these traditions, I find this very important. То могу сказать, что не заблуждайтесь. На самом деле, для того, чтобы делать это, нужна база, и для меня это очень ваз важно. Базовое классическое образование. I would even go uh, one step further. И я бы пошел еще на один шаг дальше. And say that um, 
developing a personal way of working for me should not just look at um, traditional music. И сказал бы, что разработка своего собственного стиля, своего собственного подхода, uh, это не только основа of um, traditions, artistic traditions as possible. Uh, здесь при, uh, существует и много других традиций, музыкальных традиций от разных исполнителей. Even beyond music. Это касается и не только самой музыки, это и за пределами музыки лежит. Beyond um, this millennium. Это за пределами и этого миллениума. Beyond my uh, continent. Это за пределами континента, на котором я живу. And this is the kind of research I would be um, interested in. I would invest a lot of time. Я скажу так, что это исследование, которым бы я занялся и которым бы я лично посвятил большое количество времени. Uh, to just give you um, one reference и... in my Xylopion project. Хотел бы показать вот один из своих проектов. I explicitly um, look for um, intensity of action of doing something. Я специально преследую некую интенсивность деятельности, то есть насыщенность того, что я делаю. So it's, a, it's about an archaic, universal, artistic action. Это некое архаичное, универсальное, артистическое действие. It, but it would be easy to um, use the bass um, in uh, strange ways, such preparation, electronics, and so on. Было бы довольно просто использовать э, бас, контрабас в каком-то новом образе, просто добавив кучу электроники, обработав его. Different tunings, maybe. Может быть, поработать с различными настройками баса. However, I chose to use the instrument as a kind of a um, cultural artifact. Но я использовал э, инструмент нетронутым, как некий культурный артефакт. Not manipulated or change it не пытаясь его как-то менять, вмешиваться в него. This is a, a base that was built in Bohemia in 1890. Это контрабас, который был создан в Богемии в 1890. Uh, is tuned in fourths. Он uh, был настроен. Which became typical only this century, but is very practical for orchestral and jazz playing. И настроен он был uh, по квартам что нетипично, и это стало типично уже позже в современной музыке. The whole shape of the instrument is uh, thanks to uh, trying to uh, fulfill a certain role within the European orchestra. И форма, и дизайн, все это обусловлено потребностями классического оркестра. And I try to work exactly with, with what is there. Поэтому я пытался работать исключительно с тем, что уже есть, что уже готово. Еще один вопрос, как в продолжении предыдущего. Большинство знакомых мне басистов и контрабасистов здесь, в России, являются источниками прежде всего грува. Используйте... Я... Грув. Uh, чаще всего танцевального грува, который заставляет двигаться. Используете ли вы в своих экспериментах ритмические паттерны? Yes, uh, and um, I could give you some examples, for example. Да, uh, я yeah. могу показать пример.
Yes, um, so yeah, the, these are, uh, I think you were asking for more, um, like traditional forms of uh, rhythmic patterns. Может быть, вы имели в виду более традиционные формы ритмических паттернов. But I'm also looking, um, I think a rhythmic pattern um, can have uh, a, a lot of different uh, faces. It doesn't have to be regular. Но ритмические паттерны могут быть самыми разнообразными, не обязательно они могут быть вот стандартными, традиционными. So if you want to extend the idea of rhythm to a more general idea of time, Uh, и если вы перенесете идею ритма на более широкое понимание and, uh, времени maybe, и пропорций, uh, возможно, тогда это вообще является центром моей работы. Uh, ну и при этом я вырос на окружении клубной музыки. And um, that it has become increasingly important to me to include this influence in my work. И, конечно, для меня важно включить и это, этот аспект моей жизни в работу. This is also one of the reasons why I started the aforementioned Bass Wald project. Это как раз таки одна из причин, по которой я начал свой проект Бесвальд или Лес Баса. Yes, and uh, in this project I um, focus on what I call sound system culture, which um, for most people relates to music that has originated at some point in uh, Jamaica. Uh, здесь я говорю о uh, how do you call it? Sound system culture. Yeah. You can use actually the, the English system, word. Is the которая uh, первоначально была появилась на Ямайке. Um, and it, it is a true bass music culture. Uh, прежде всего эта культура основана именно на бас ну, музыке с басом. And if you look at it um, closely, uh, there would possibly be no hip hop um, and no techno today without it. И если разобраться в истории музыки, то без этого направления не было бы и техно, и хип-хоп музыки. And uh, for me, there's a short route to include this sound system culture in my work would be to start DJing. И самым лучшим способом интегрировать это в мою работу было, собственно, заняться диджейством. And everybody is to invited to uh, go to this part of my homepage. И я всех вас приглашаю посетить и эту часть um, моего сайта. And um, uh, listen or even download my uh, podcast. И послушать или скачать мой подкаст. Um, that touches on different kinds of um, sound system music. Который касается различных аспектов вот этой музыки sound system. Uh, you don't have to translate the following. Uh, this would be experimental Reggae, uh, New Jungle, Dubstep, um, Freestyle, uh, Ethnic, Hip Hop, Ambient. And um, so again, I'm taking this uh, a new method to develop a, a new kind of uh, space and a new kind of ecology, in fact. И опять же я пытаюсь использовать это для создания новой, новой экосистемы, новой экологии. And um, it is also uh, interesting for me to step back from producing every single sound. И для меня также важно немного уйти от того, чтобы воспроизводить каждый новый звук. But kind of unleash a kind of ecology. Но вместо этого я пытаюсь не играть каждую отдельную ноту, а просто отпустить всю эту музыку, всю эту новую экологию. And not limit myself to, if you say bass is great, sound system is great, uh, club music is great. И я пытаюсь себя не ограничивать. Да, бас-гитара хорошо, клубная музыка хорошо, все это здорово. 
then uh, it's a good way of showing what um, I'm working on is to not limit myself to one style. Но при этом я пытаюсь все-таки не ограничивать себя. But draw new connections in the different um, traditions of bass within this music culture. И пытаюсь связать вот некоторые вещи воедино и бас гитару и вот эту культуру. And also an outlet for uh, I have to say music that has for me been genuinely fascinating for 20 years. Это то, что меня искренне и по-настоящему увлекает уже более 20 лет. Or maybe 30 even by now. Может, даже уже и 30. Были ли опыты, когда вы свои древесные грибы выращиваете на своих контрабасах и как это влияет на звук? Another very interesting question. Еще один интересный вопрос. Um, not yet. Пока нет. But it might... Пока не выращивал. Um, but uh, um, we, we might one day um, see that. Но в один прекрасный день вы это увидите. In fact, um, in my music I have uh, tried to... Um, there is a moment in my music that has to do with disappearing behind what I do. Uh, есть такая идея в моей музыке, стоит на том, чтобы исчезнуть за той музыкой, которую я творю. And um, going back to ecology. Опять же, это вернемся к теме экологии. I have um, actually thought about a project, a new project um, of putting um, a double bass in the forest and observe it over um, a much longer period of time than I have used so far in any project. Uh, была идея такая поставить контрабас в лес и следить за тем, что будет с ним происходить очень долгое время, гораздо дольше, чем я занимался другими проектами. Дополнение. Просто в парке культуры есть около 35 инструментов фортепиано, и они долго там стояли, и из них проросли цветы. Oh, that would be interesting to see how, um, I wonder how the flowers in Moscow do at this time of the year, because all we have seen was uh, uh, gray skies and snow. Было бы интересно посмотреть, потому что, к сожалению, сейчас цветов в Москве не найти, только вот серое небо и дождь пока. It's just in front of the place we were just on the, on the other side of the road. Oh, interesting. Okay, we go there tomorrow, and in fact, to look at the exhibition. Завтра мы там будем, так что перейдем. It's just one kilometer away. Yes, we should, we want to check it out. Maybe there's ice crystals growing on it now. Сейчас, может быть, на них там даже лед появился на этих инструментах. So, um, any, does anybody have any more technical questions? У кого-то, может, какие-то еще вопросы uh, технические или какие-то? Because I don't want to force you to stay, uh, anybody to stay longer, but we're a little bit over time. Не I хочу have time. заставлять, конечно, вас сидеть здесь дольше, чем вам хочется, но тем не менее. Да, у меня такой вопрос. Вот как вам удается, имея столько разных проектов и хобби, доводить их всех до какого-то результата? То есть не распыляться на всем этом множестве? И не бывает у вас такого, что вас поглощает какая-то новая идея, ради которой... Uh, вы все цело посвящаете себя ей, и незавершенные проекты так и остаются незавершенными. Um, that is maybe a question I cannot really um, answer myself. Maybe that is somebody else has to judge this. Это вопрос, наверное, на который не, я сам даже, наверное, не могу ответить. Кто-то, наверное, другой должен будет uh, оценить, посудить. But I had to find out earlier um, in different situations that I'm uh, can be uh, very, in fact, very passionate about things that I'm interested in. Но прежде всего это касается, конечно, страсти, uh, той страсти, с которой я работаю над своими проектами. And really horrible at things that I'm not interested in. Я совершенно ужасен в тех вещах, которые мне не интересны. 
So I would say I probably learned earlier in my musical life that it's for me it's ad more advisable to follow my obsessions. Поэтому в своей еще ранней музыкальной жизни я убедился, что для меня чрезвычайно важно следовать именно то, чем я одержим. Rather than being um, orchestra um, bassist or, or um, walking bass jazz player number uh, 20 million. Вместо того, чтобы быть либо контрабасистом в каком-то камерном оркестре или просто бас-гитаристом в какой-то группе. And um, I am, like I said in, in the beginning, very curious. И, как я и говорил в начале, я любопытен, я любознателен. And I get uh, energy from um, practicing curiosity, actually. И я получаю uh, удовлетворение, интерес именно от такой работы, от работы, uh, будучи увлеченным. Yet, um, it, creates, uh, it does create a set of practical and professional problems. Конечно, это накладывает некий отпечаток, некие проблемы и практического характера. One you have mentioned would be time. Одну из них вы упомянули, это время. Um, another could include um, uh, also finding the right people to work with. Кроме этого, это, конечно, найти нужных людей, с кем можно работать. Because um, uh, nowadays uh, people are talked into being specialists, and I work with a lot of people who are very specialized. Потому что сейчас все специалисты, и я работаю со многими людьми, которые действительно являются глубокими специалистами. And to give you an example, I've um, had situations I play with uh, very specialized chamber musicians in contemporary classical music. И в качестве примера, вот такой пример, я приведу, что я работал с музыкантами, очень профессиональными, в рамках камерного оркестра они играют. And if, you, if I have to do with a group of uh, many people um, uh, over time, uh, will turn out there will be people that are feel uh, inspired by this kind of um, activity and others feel uh, maybe set off or scared or uh, somehow over, it's over the top for them. So, yeah. И это означает работу с группой людей, части из которых это может нравиться, они могут быть этим вдохновлены, в то время как другие могут быть совершенно не заинтересованы, либо испуганы, либо это им не подходит. So just like uh, for myself, it's, I think it's a natural need you want to work with people that are maybe like-minded. Поэтому, я думаю, это совершенно естественно для каждого из нас работать и избежаться с теми, кто является вашими единомышленниками, кто думает как вы. And if you do something uh, maybe unusual, it um, can be more difficult to find these people. И когда вы делаете какие-то необычные вещи, тем сложнее найти верных и нужных людей вам в команду. Yes, but life is short, and I'm a bass player, and I want to get as much out of it as I can. Но жизнь коротка, а я бас-гитарист. Я пытаюсь выжить из этого максимум, что я могу. Спасибо большое, что вы сегодня пришли сюда. Спасибо.